ഐഡിയസ് കീമിൽ നിങ്ങളുടെ എഫ് ഐ ക്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നീട് അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ല ഞാനും വിചാരിച്ചു നിങ്ങളത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഓൾറെഡി നേരത്തെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഇനി സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പറയാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവേണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ആകണേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എപ്പോഴും പറയണയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു ആൻസർ വന്ന് കിടക്കണ്ടാവും ആൻസർ അല്ല നമ്മൾ ടൈപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണോ അതാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ലൈക്ക് ഇപ്പം മിസ്റ്റേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ ആ കൊടുത്ത് പോയി റിസർവേഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ പറയാമെന്ന് പറയുന്നത് സി നമുക്കൊരു എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ തരാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്തൊക്കെ അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാലാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്കൊന്ന് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടേക്കാം മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലി നിങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു മെയിൽ ചെയ്തിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി അതിനൊരു റിപ്ലൈ ഒന്നും സീ തരില്ല പക്ഷേ ഈ സീ എപ്പോഴും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് അവർ കൗൺസിലിംഗ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുട്ടികളുടെ റിക്വസ്റ്റുകൾ മെയിലുകൾ ഒക്കെ അവർ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മെയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കി തരാം പേഴ്സണലി അല്ല ഞാൻ പറയുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ക്യൂസായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫൈൽ വെരിഫിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി തരാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ സി അങ്ങനെ തരൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഫിസാറ്റ് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനും തരും പിന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റുകൾ അവർക്ക് ജെനുവിൻ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ആക്കി തരാറുണ്ട് പക്ഷേ സി അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ടൈം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് വെക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ അവരുടെ റിക്വസ്റ്റുകൾ മാനിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നേക്കണവർ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അയക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു മെയിൽ ചെയ്തിടാം എന്നുള്ള മാത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഇതാക്കി തരും അപ്പോൾ ഈ ആ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് കാറ്റഗറി ജനറലിൽ നിന്ന് വച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങളവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോൺ ക്രിമിലയർ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ വന്നേക്കാം കേട്ടോ അത് പ്രശ്നം വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ കാറ്റഗറി ഒക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനൊന്നും റിജക്റ്റ് ആവണമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്കീം എക്സാം എഴുതാനും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വരാനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കൗൺസിലിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം പറ്റും പക്ഷേ അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചെറിയൊരു റാങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും പക്ഷെ റിസർവേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആവാതെ നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കീമിൻ്റെ മാർക്കും പ്ലസ് ടുവിടെ മാർക്കുമാണ് ഇതിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലാത്തവരും ഈ കീം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ ആയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട കൂടുതൽ എഫേർട്ട് അപ്പോൾ ഇടണം നിങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്നതിനോ അല്ലെങ്കി
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് തന്നെയാണല്ലോ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ നേച്ചിവിറ്റിയുടെ പ്രൂഫും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേറ്റിവിറ്റിയുടെ പ്ലേസ് വെറുതെ ബ്ലാങ്ക് ആക്കി ഇടരുത് അവിടെ വീണ്ടും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ക്ലിയർ ആവണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർവേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിലും ആ രണ്ട് പ്ലേസിലും അതായത് രണ്ട് റിസർവേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ആ ഒരു ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും കൊടുക്കണം ബ്ലാങ്ക് ആക്കി ഇടരുതെന്നാണ് പറയണത് കേട്ടോ ഈ നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്ലേസിൽ അതിനുള്ള പ്രൂഫ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതിയാലും നിങ്ങളുടെ ഈ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടാനും റാങ്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടാനും ശേഷം ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സി പല പ്രാവശ്യം സമയം തരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ സമയം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നേറ്റിവിറ്റി പ്രൂഫ് ഫീസ് അടക്കൽ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവണത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് അതിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക കേട്ടോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബാക്കി നമുക്ക് തെറ്റുകളൊക്കെ വന്ന് പോയാലും ഇപ്പോൾ ഒരു റിസർവേഷൻ കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് എക്സാം എഴുതുന്നതിനും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നതിനും ഈ കൗൺസിലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലാവണ്ടോ നമ്മുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സാം ഫീസ് അടച്ചില്ല നേറ്റിവിറ്റി പ്രൂഫിന് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തില്ല പിന്നെ ഫോട്ടോ സിഗ്നേച്ചർ അതൊക്കെ ഫോട്ടോ സിഗ്നേച്ചറിനും നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒരു ടൈം തരാറുണ്ട് ദയവായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ സമയം കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ലേ ഒരു ലേസി മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യാനിരിക്കുന്നവർ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരുത്തരുത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ചെയ്ത് പോയവർ കുറേ പേര് എങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട അവർക്കായിട്ടാണ് പറയണത് കേട്ടോ ഇത് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഒരു സി എപ്പോഴും നമുക്കൊരു സമയം തരാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ മിസ്റ്റേക്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതെ നിങ്ങൾ എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക കേട്ടോ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഡബിൾ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട വരും പ്രിസർവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മൈനോറിറ്റി സർട്ട് ഒരുപാടൊന്നും പുറകോട്ടൊന്നും പോവാറില്ല റാങ്ക് ജനറലാണെങ്കിലും ഒ ബി സി ആണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് സി എസ് ടി മറ്റ് റിസർവേഷൻ ബാക്ക്വേഡ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടി വലിയ റാങ്കിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കീമിന് പ്ലസ്റ്റുടെ മാർക്കും കീമിൻ്റെ മാർക്കും എടുക്കും റാങ്ക് തയ്യാറാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കീം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അത് എവിടെ വരെ നിന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നമുക്ക് മാക്സിമം പറ്റുന്ന പോലെ ഇത് പറഞ്ഞു പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എൻ ആർ ഐ കോട്ട സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് സിയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് എൻ ആർ ഐ കോട്ട സി അല്ല നടത്തുന്നത് അത് അത് കോളേജാണ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയുന്നത് എം ബി ബി എസിൻ്റെ എൻ ആർ ഐ മറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി എസിൻ്റെ ഒക്കെ മെഡിക്കൽ ഇതിൻ്റെ എൻ ആർ ഐ കോട്ടയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എൻ ആർ ഐ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നോട് എൻ ആർ ഐ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിനോട് അനുവദിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലാണ് ആ എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസ്
ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ നോൺ ക്രിമിലയർ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ റിസർവേഷനും കൊടുക്കാം മൈനോറിറ്റിക്കും കൊടുക്കാം അതല്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോൺ ക്രിമിലയർ വരാത്ത മൈനോറിറ്റി കാറ്റഗറിയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം മൈനോറിറ്റി ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈനോറിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്ഷയമായി അപേക്ഷിച്ച് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈനോറിറ്റി കോളേജസിൽ സീറ്റ് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ഫീ കൺസെഷനൊന്നുമില്ല സീറ്റ് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് അത്രയും മാത്രം കേട്ടോ ഇനി മറ്റൊന്നാണ് നേറ്റിവിറ്റി പ്രൂഫിന് അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നേറ്റിവിറ്റി പ്രൂഫിന് നിങ്ങൾ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ക്യാൻ ഐ റെക്റ്റിഫൈ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സി മെമ്മോ തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെമ്മോ തരുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റ് സമയം അറിയണം വെബ്സൈറ്റ് റെഗുലറായിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മളും എപ്പോഴും എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു മെമ്മോ വരും എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിലോ സിഗ്നേച്ചറിലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മെമ്മോ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നതിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മോ തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റ് അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് വഴിയൊന്നും അല്ല വരുന്നത് കേട്ടോ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വരുന്നത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ സി അനൗൺസ് ചെയ്യും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടൽ ആ സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണാം കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും പാസ്വേഡും നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഡൗൺലോഡ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെനു പിന്നീട് ഇപ്പോഴല്ല അത് വരുന്ന സമയത്ത് സി അറിയിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് എക്സാം കഴിഞ്ഞാലും അത് സൂക്ഷിച്ചൊന്ന് വച്ചേക്കുക കേട്ടോ കളയണ്ട എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ കൊണ്ടല്ലണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നമുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വഴിയൊന്നും അല്ല വരുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യണേ മുമ്പായിട്ട് ഫോണിലാണെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് വിസിബിൾ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫോണിൽ തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ വിസിബിൾ ആവില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഇഫ് ഐ ഹാവ് പേ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഐ കുഡ് നോട്ട് ഗോ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അടച്ചാലാണ് അതിന് ശേഷമുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാനും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്ത് ഫീസും അടച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് ബാക്കി നമുക്ക് തിരുത്താനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയവും കിട്ടും മനസ്സിലാവണ്ടോ പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ലേസി മൈൻഡിലൊന്നും തെറ്റാക്കി വെക്കരുത് ഞാൻ പറയണത് തെറ്റ് തിരി പറ്റിപ്പോയവർക്കുള്ള ഒരു ഇതാണ് പറയണത് കേട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ക്ലിയർ ആക്കുക ഫീസ് അടച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീസ് അടക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതാണ് പിന്നെ ചിലവർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണ അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചില കാറ്റഗറിക്ക് ഫീ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഫീസ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എ ടി എം കാർഡ് ഇല്ലാത്തവരില്ല അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എ ടി എം കാർഡ് ഇല്ലാത്തവരാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കഫേയിൽ അക്ഷയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അത് ചെയ്യിക്കാം കുഴപ്പമില്ല കീമിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ അക്ഷയ വഴിയോ കഫേ വഴിയോ ഒക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫീസ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫീസ് അടക്കണതിന് കുഴപ്പമില്ല എം സി സിയിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അടക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ സി ഒരു ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സി എന്താണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കുക കാരണം ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എം സി സിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫീസ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു റിട്ടേൺ വന്നത് ആ അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും കീം സാധാരണ നമ്മളോട് നമ്മുടെ സർട്ടിഫി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പറയാറുണ്ട് ഫീ റിട്ടേണിൻ്റെ സമയത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അത്ര പ്രശ്നം വരുന്നില്ല നമ്മൾ അക്ഷയയിൽ നിന്ന് അടച്ചാലും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അടക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ കഫേയിൽ അക്കൗണ്ട് ആ ഒരു സാറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയുടെ സാറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് അടക്കണതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എ ടി എം കാർഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി ഒന്നും അടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണം എന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ അടച്ചു തരുന്ന അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സും കഫേസും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ അത് ചെല്ലാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് സി എങ്ങ നമ്മളെങ്ങനെ അറിയും അതായത് ഓരോ ടൈമിലും സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾ ഫീസ് അടച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി അതിലെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സി പറയും അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കാൻ ഫോട്ടോ സിഗ്നേച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്നു വെബ്സൈറ്റ് നോക്കാം നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ സാധാരണ വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ സിഗ്നേച്ചറിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നെറ്റിവിറ്റി പക്ഷെ ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയുന്നു നെറ്റിവിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാം എഴുതുന്നതിനും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നെറ്റിവിറ്റിയും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സീറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല സിഗ്നേച്ചറും നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വീണ്ടും ഒരു സമയം സാധാരണ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ തരാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയണേ ചെയ്തവർ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ചെയ്യാത്തവർ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരാതെ നോക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സെഷൻ ടൈം ഔട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റീഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ആ ഒരു ഡേറ്റ ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇനി സം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡേറ്റ ബീങ് ഷോൺ ഇൻ ഓൺ അത് ബഗ്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ കഴിവതും ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ഫയർഫോക്സ് ഷിഫ്റ്റ് ദ ബ്രൗസർ ടു ഇറ്റ് ഈ ഫയർഫോക്സ് ഒക്കെയാണ് എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലത് കേട്ടോ ചില സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം മേ ബി സോൾവ്ഡ് ബൈ ക്ലിയറിംഗ് ദ ക്യാഷ് ഓഫ് ദ ബ്രൗസർ ഫോർ ക്ലിയറിംഗ് ദ ക്യാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ഡിലീറ്റ് കീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ശ്രദ്ധ